കാണാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് അല്പനിമിഷം നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഈ കൊച്ചു കലോപഹാരം നിങ്ങളെയും തേടി വരും ജീവിത വ്യഗ്രതയോടെ ഓടി നടക്കുന്ന ഹേ മനുഷ്യ നിന്റെ ജടികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത് നാശത്തിൻ്റെ പടുകുടിയിലേക്ക് നീ നിബദിക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ താളം തെറ്റിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ജടികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വളരുന്ന നിന്നിലേക്ക് തന്നെ നീ ഒരു നിമിഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ ഈ ലോകത്തിൽ നീ എന്തെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും നിങ്ങളെയും തേടി വരും സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലേ 
ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പേര് വരൂ അത് ശരി എന്നാ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ ഞാനും എന്റെ ചേട്ടനും ഒരു കാർ അപകടത്തിൽ പെട്ടു ഞാൻ തൽക്ഷണം മരിച്ചു എന്റെ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആനമൂട്ടിൽ തോമസ് ഭാര്യ ആലീസ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ കുടുംബം തിരുകുടുംബം പോലെ ഒരു മാതൃകാ കുടുംബമാക്കാൻ നീ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളും ക്ഷമയും സഹനങ്ങളും ദൈവ സന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നു ദരിദ്രരെയും രോഗികളെയും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവരെയും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത നിനക്ക് നിത്യ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പോയിക്കൊള്ളുക എന്റെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇത്രയും നേരം അത് തന്നെയാ നോക്കിയിരുന്നത് കണ്ടില്ല ആ അവിടുത്തെ പരിപാടികളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അമേരിക്കയിൽ ജ്യൂസ് ഇട്ടി കാണില്ലേ അതാ ഇത്ര താമസം ഏതായാലും ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഒരുത്തം കെട്ടതള്ള ഓർക്കത്തിൽ 
പാർട്ടി എന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങ് വന്നു തള്ളയുടെ കഴുത്തിലാണെങ്കിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പവന്റെ താലിമാല അത് പൊട്ടിക്കാൻ കഴുത്തിലേക്ക് കൈവച്ചതും എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്ത് ആ തള്ളന്റെ തലയിൽ ഓട്ടേടി ഓ കൊറേ നാള് കഴിഞ്ഞ് ഈ മുറിവ് അടയാളാക്കി പോലീസന്റെ പൊക്കി ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് അതുവരെ നടന്ന എല്ലാ കളവ് കേസും എന്റെ പേരിലാക്കി മർമ്മത്ത് കിട്ടിയ ഒരൊറ്റയടി എന്റെ അമ്മോ ഞാൻ ലോക്കപ്പി കിടന്ന് പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിച്ചു നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ പോലീസുകാരെ ലോക്കപ്പിൽ ഇടിച്ചു കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സമരത്തിലാ അമ്പടാ അപ്പ നീയാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ കേറി നാപ്പതിനായിരം രൂപ കട്ടത് അല്ലേ നിനക്ക് എന്റെ താലിമാല വേണോ അല്ലടാ കാക്കത്തിരുത്തിൽ അവറാൻ മകൻ റപ്പായി ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും അസൂയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ലോകത്തോടുള്ള മൈത്രി ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുതയാണ് വഞ്ചിച്ചും കലഹിച്ചും മോഷ്ടിച്ചും സ്വാർത്ഥമതികളായവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക എന്ന ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നീ തന്നെ നിനക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ത്തിലേക്കുള്ള വഴി എടാ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നും ഈ വക പരിപാടിയില്ല തന്നെ പോലുള്ള ദരിദ്രവാസികൾക്കുള്ള സ്ഥല അല്ല ഇത് സംശയുണ്ടേ ദാ ആ പത്രോസിനോട് ചോക്ക് സാറേ ഞാനൊരു സമ്പന്നനായിരുന്നു വേദനിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഞാൻ വാരി കോരി കൊടുത്തു അവസാനം ഞാനൊരു ദരിദ്രനായി യാചകനായി പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഒരു സമ്പാദ്യവും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഇവിടെയെങ്കിലും ഒരിടം തരണേ ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാകാനായി ദൈവം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ആനുകൂല്യമാണ് ദാരിദ്ര്യം അതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ച് ദൈവത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള താങ്കളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് സമ്മാനമായി നിനക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യസമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഭൂമിയിൽ നീ അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യം ഇവിടെ നിന്നെ ധനുകനാക്കും മരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് ജനിക്കുന്നത് ഉം പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളു ഹോ ഭാഗ്യവാൻ 
ഇതൊക്കെ ഇപ്പ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ കുട്ടി വന്നപ്പോ എന്തിനാ നിങ്ങള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നമസ്കരിച്ചത് പിന്നെ രണ്ട് മാലാകമാര് വന്ന് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവേം ചെയ്തല്ലോ ഉം എന്താ കാര്യം ചേട്ടത്തി ഇങ്ങനെ പല കുട്ടികളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട് പല അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ക്രൂര കൃത്യങ്ങളാൽ ജനിച്ചും ജനിക്കാതെയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുരുന്നുകൾ അവർ ദൈവതുല്യരാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ അംശങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ള സ്ഥലം വെറും സ്വർഗമല്ല ദൈവസന്നിധിയാണ് ദൈവത്തെ കാണുന്നതും ഈ ആത്മാക്കളെ കാണുന്നതും ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വണങ്ങിയത് അപ്പോ എന്റെ ജോസുട്ടി ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞിരിക്കണ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്തെല്ലാം സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കുള്ള ഇടം നരകമാണ് അപ്പോ എന്റെ ജോസുട്ടിയും കെട്ടിയോളും മരിച്ച നരകത്തിലേക്കാണോ പോവ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട ഒരു വഴിയും ഇല്ലേ പത്രോസെ അവരുടെ തെറ്റുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്ത് ദൈവത്തോട് തെറ്റുകളേറ്റു പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ അവർ ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവം ആ കുരുന്നുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിക്കും ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവം അവരുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും എന്റെ കർത്താവേ ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യ അവർക്ക് ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് പോവാനും കഴിയില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ധാരാളം ആളുകളും മാധ്യമങ്ങളും അവർക്ക് എല്ലാം അറിയുകയും ചെയ്യും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഉറപ്പാണ് എന്താ മോനെ കോളേജിൽ 
ഇവിടെയൊക്കെ ചെത്തി നടക്കണ്ട പ്രായത്തിൽ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചതു ശീലം ജീവിച്ചു കൊതി തീരും മുമ്പ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ഒരു യുവാവായ നിനക്ക് എന്തു ദുശീലം ഞാൻ ഒരു എം കോം വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഹാൻസും പാൻപരാഗും ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചു പലരും എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഞാൻ അത് തുടർന്നു എനിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടി സമ്പാദിച്ച എട്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കി പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അനുഭവിച്ചോ അനുഭവിച്ചോ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളാ ഇവന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് ഈ വക ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ ദീപക് കുഴിപ്പറമ്പിൽ വീട് മകനെ ജഡമോഹങ്ങൾ ആത്മാവിനെതിരാണ് മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് ശത്രുത കലഹം വ്യഭിചാരം മധുരോത്സവം അസൂയ കോപം എന്നീ ജഡിക വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുകയില്ലെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ജഡികാസക്തികളെ മാത്രം മോഹിച്ച് നീ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക ഇത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് മരിക്കണേ വല്ല സുനാമി ആണോ അതോ ഭൂമി കുലുക്കോ ഞാൻ ഒരു കർഷകനാണ് കടം വന്ന് കാട് കയറി കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അഭിമാനം എന്നെ വേട്ടയാടി രണ്ടു മക്കളെയും കിണറ്റിലിട്ട് കൊന്ന് ഞങ്ങളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നിഷ്കളങ്കരുമായ കുഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം
പാവപ്പെട്ട രാഘവൻ ഭാര്യ ലതിക നിങ്ങൾ ധനത്തിൻ്റെയും സുഖഭോഗങ്ങളുടെയും കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു തിന്നും കുടിച്ചും സുഖിക്കണമെന്ന ചിന്ത മാത്രം അതിനിടയിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ചോ നിന്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ നീ ഓർത്തില്ല മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല ധന്യമാകുന്നത് എന്ന ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാതെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിന്മയുടെ അന്ധതയാണ് പോകൂ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇവിടെ നന്മയും തിന്മയും എന്ന വേർതിരിവ് മാത്രമേയുള്ളൂ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരാം ദൈവം മാനവ വംശത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിത്യാനന്ദ ഇടമാണ് സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത കൊച്ചു കൊച്ചു പാപങ്ങളുടെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ പേര് അവസാന വിധിയുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പോംവഴി പക്ഷേ നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തില്ല ഇനി അതിന് കഴിയുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കാതെ സ്ഥിരമായ ഒരിടം ലഭിക്കാതെ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് വിലപിക്കും ശാന്തി ലഭിക്കാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയും പേറി അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന ആത്മാക്കൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ നിത്യ സൗഭാഗ്യവും സമാധാനവും അനുഭവിക്കാൻ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാക്കൾക്ക് മോചനമില്ലേ മകളെ മകളെ നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ മക്കളുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികളുടെയും വർഷങ്ങളോളം നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന മൂലം നിനക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക
എന്റെ പ്രിയ മക്കളെ ജടികമായി ജീവിക്കുന്നവൻ ജടിക കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സുവയ്ക്കുന്നു ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്നവരാകട്ടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും മനസ്സുവയ്ക്കുന്നു ഝടികാഭിലാഷങ്ങൾ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ആത്മീയാഭിലാഷങ്ങൾ നിത്യജീവനിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യമാകുന്നത് ഒടുങ്ങാത്ത നിക്ഷേപം സ്വർഗത്തിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുവൻ സ്നേഹത്തെ പുൽകിയാൽ മാത്രമേ തിന്മയെ ജയിക്കാനാകൂ അതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സദ്വചനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുവൻ അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും